హైదరాబాద్ అబిట్స్ లోని ఓ హోటల్లో ఫిజికల్ ఫెడరలిజం ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ మోడినమిక్స్ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రైమ్ లైన్ చీఫ్ ఎడిటర్ సాయి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం మీకు ఇచ్చేటువంటి ఫ్రీ పథకాలు ఏమి ఇవ్వను బియ్యం ఇవ్వను పప్పు ఇవ్వను లేకపోతే మీకు ఇచ్చేటువంటి సబ్సిడీలు ఏమి ఇవ్వను కానీ మీరు నాకు ఓటు వేయండి అంటే వేసే పరిస్థితుల్లో సమాజం ఉందా అంటే అది లేదు వాట్ నెక్స్ట్ పైసలు ఎక్కడి నుంచి పట్టు రావాలి కుడి జేబులో నుంచి తీసి ఎడం జేబులో పెడుతున్నారు అంతకుమించి తేడా ఏం లేదు కానీ ఈ మాట పబ్లిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అతి పెద్దదైనటువంటి సమస్య ఈవేళ ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు ఒక రెండు మూడు నాకు అనిపించినవి ఒక చిన్నప్పటి నుంచి మన సాధారణంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం చూస్తుంటాం డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ధనవంతులు అవుతూ ఉన్నారు పెరుగుతూ ఉన్నాయి రూపాయికి వంద అవుతుంది వందకి వెయ్యి అవుతుంది కానీ మామూలుగా కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు ఒక కూలీనో ఒక గుమస్తానో ఒక చిన్న సైజు వ్యాపారో అదే స్థాయిలో ఉంటున్నారు తప్పించి కోట్ల కోట్లు అయితే ఎవరు సంపాదించట్లేదు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎక్కడ ఉంది అంటే డబ్బులతో ఉంది అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ దగ్గర చూసినప్పుడు నాకు కనిపించినటువంటిది ఏంటంటే ఈ జీఎస్టీ కావచ్చు ఒక నోట్ల రద్దు కావచ్చు ఒక రకంగా చాలామంది మనసుని స్వాంతన చేకూర్చిందేమో అనుకుంటా ఎందుకంటే నిన్నటి దాకా కోట్ల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గురించి పట్టించుకోవడానికో లేదా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించినటువంటి మనుషులు ఒక్కసారిగా వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న డ్రైవర్నో కూలీనో లేకపోతే పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి బాబాబు మీ అకౌంట్లో రెండు లక్షల యాభై వేలు వేసుకుని నాకు డబ్బులు పట్టుకొచ్చి ఇయ్యండిరా అన్నప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షనే నరేంద్ర మోడీ కొత్తగా తెచ్చిపెట్టినటువంటి ఓటేమో అనుకుంటా అది ఒక్క ఆన్సర్ రెండవది చూసుకుంటే జీఎస్టీ నేను చిన్న దాదాపుగా జర్నలిజం ఫీల్డ్లో పాతికేళ్ళ నుండి చూస్తూ ఉన్నాను షాపులు వాళ్ళకి పన్ను ఎగ్గొట్టడం ఎట్లా అనేది బాగా తెలుసు నిజంగా పాపం వాళ్ళు పన్ను ఎగ్గొట్టడం కోసం చేస్తారా అంటే నేను చాలామందితో మాట్లాడేవాడిని ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే లంచం అంతా కలిపితే ఒక పదివేల రూపాయలు అవుతుంది నువ్వు పన్ను కట్టాల్సింది నాలుగు వేలే కదా ఎందుకు కట్టడానికి నీకేంటి ప్రాబ్లం అని వాళ్ళు చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే ఈ నాలుగు ప్లస్ పది పద్నాలుగు వాళ్ళు తీసుకుంటారండి మేము కడితే డబ్బులు మేము పన్ను కడతామండి మాకు లంచం వద్దు అంటే కనుక అసలు గొడవే లేదు మేము కరెక్ట్గా రూపాయి టు రూపాయి లెక్క చూపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ రూపాయి టు రూపాయి లెక్క చూపెట్టినా కూడా మళ్ళీ చివరికి వచ్చేటప్పటికి లంచం అడుగుతారు ఆ లంచం కోసం వాళ్లే ఈ సలహా ఇస్తారు ఇది తగ్గించుకోమని చెప్పి ఇది దీంతో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అదే వ్యాపారస్తుడు దొంగ అవుతున్నాడు ఆ దొంగ అనేటువంటి భయాన్ని సృష్టించి ఇంకొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ గుంజుకుంటున్నారు దీంతో చిన్న తరహా వ్యాపారాలు చాలా పోతుంటాయి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ జీఎస్టీ అనేటువంటి సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్ ఉందో ఆ ప్లేస్ నుండినే ట్యాక్స్ వసూలు చేయడం కానీ సరిగ్గా కడతాయి డబ్బులు రిటర్న్ వస్తాయి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇది బాగుంది ఈ రెండు బాగున్నాయి అనుకున్నాం తర్వాత చూస్తే దీని ఫలాలు గ్రౌండ్ లెవెల్కి ఎక్కడ అందుతాయి ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అక్కడ వచ్చినటువంటి లోపమే ఇలాంటి వాళ్ళు పుస్తకాలు రాయాల్సి వచ్చింది రాకేష్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆ ఫలితం చేరుతోందా ఇవాళ వరకు ఇవాళ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఉచితాల సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత భవిష్యత్తులో ఒక పదేళ్ల తర్వాత మన బతుకులు ఏంటనేది మనం ఒకసారి ఎత్తుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి రాబోతుంది ఎందుకు అంటే ఉచితంగా వస్తున్నప్పుడు పని చేయాలనిపిస్తా ఇదివరకటి రోజుల్లో మనకి ఇవాళ వర్కింగ్ లేబర్ ఎక్కడన్నా దొరుకుతున్నారా ఒక ఇంట్లో ఒక ఫెక్టర్ కావాలో ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ కావాలో లేకపోతే ఒక పని మనిషి కావాలో లేకపోతే ఇట్లాంటి వర్కింగ్ లేబర్ ఎవరన్నా దొరుకుతున్నారంటే ఎవరు దొరకట్లా దొరకాలి అంటే ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జీతం వచ్చేటప్పటికేనేమో పదిహేను వేల రూపాయల నుంచి పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు అయింది ఒక మెడికల్ అటెండెంట్ శాలరీ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది ఇంతకంటే విచిత్రం ఇంకోటే ఉంటుంది రెండవది చూస్తే ఇవాళ ఒక డాక్టర్ గారు ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం పద్దెనిమిది వేల నుండి పాతిక వేల రూపాయలు అవుతుంది అదే హాస్పిటల్లో క్యాంటీన్ అడుక్కునేటువంటి వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి నలభై వేల రూపాయలు యాభై వేల రూపాయలు అవుతుంది ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పని చేయడానికి మనుషులు దొరకట్లా దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఉచితాలు పోని ఈ ఉచితాలు ఆపగలుగుతామంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇక్కడ మనకి మొదట్లో ఏంటంటే బియ్యం ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు పంట వ్యవసాయ ఏది ఇంట్లో పని చేసుకోండి అని చెప్పి పని ఇచ్చి బియ్యం ఇచ్చేవాళ్ళు బియ్యాలకు పప్పులు ఇచ్చారు పప్పుల నుంచి ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి కాస్త ఖర్చులకి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంకా ఒకే ఒక్కటి మిగిలింది నాకు తెలిసి నమిలి నోట్లో పెట్టడం ఒక్కటే మిగిలింది అది ఒక్కటి తగ్గిపోతే ఇక మనం ప్రశాంతంగా అది కూడా ఏమైనా
ఇదివరకు నే మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కాలేజీల్లో పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు సోషలిజం గురించి వీటిటి గురించి చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే మా కా కాలేజీల్లో వాటిట్లో మాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్న కమ్యూనిస్టు సోదరులు చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే రష్యాలో తిండి బట్ట వసతి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనేటువంటిది నిజమే అట్లుంటే అసలు ఇంకా బాధ ఏముంది మనం ఇక్కడ అన్యాయంగా అనవసరంగా ఇక్కడ పుట్టేసామని ఫీల్ అయ్యేవాడు ఇప్పుడు చూస్తే అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయిపోయింది అది తిండి బట్ట వసతి ఉంటే చాలదు మనిషికి రోజు ఏదో కావాలి ఈ ఏదో కావాలి అన్నటువంటి దగ్గర వస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి లోపానికి ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది కానీ ఆ పరిష్కారం ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికి గందరగోళం అవుతుంది ఈ గందరగోళాన్ని సరిచేయాల్సినటువంటి దశలో దాన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవడం అనేటువంటి వ్యవస్థ నడుస్తుంది ఈ వేళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే రేపటి గురించిన ఆలోచన లేకపోవడం రేపటి గురించిన ఆలోచన ఎలా ఉండాలి సంక్షేమం అనేటువంటిది అవసరమైన వాళ్ళకు ఉండాలి అభివృద్ధి అనేటువంటిది అందరికీ ఉండాలి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది ఏంటంటే అభివృద్ధి అనేది అక్కడక్కడ కనబడుతుంది సంక్షేమం అనేది మాత్రం వందకి తొంభై మందికి దొరుకుతుంది అది కూడా అవసరం లేని వాళ్ళకి కూడా ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నేను హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే నాకు అందుబాటులో అక్కడ ట్రీట్మెంట్కి సరిపడినటువంటి ఖర్చు పెట్టే విధంగా ప్రభుత్వాలు ఉండాలి కానీ ప్రభుత్వం యాభై వేలు వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి నా దగ్గర నుంచి నలభై వేల రూపాయలు గుంజే పరిస్థితి వస్తే రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది ఇవాళ మనకు పర్టికులర్గా మన కళ్ళు ఎదురుకుండా కనబడ్డది ఒక ఆరోగ్యశ్రీ ఒక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇట్లాంటి మొదట్లో అద్భుతంగానే ఉంది ఇవాళ వాటి పరిస్థితి ఏంటంటే నాకు తెలిసి మీలో చాలామందికి మీ ఇళ్లలో పిల్లలు ప్రెగ్నెన్సీలో అప్పుడు డెలివరీలో అప్పుడు లేకపోతే ఇతర ఇతర ట్రీట్మెంట్స్ ఇదివరకు ఒకప్పుడు టైఫాయిడ్ వస్తే డెబ్బై రూపాయలు మందులు ఉండేది ఇవాళ టైఫాయిడ్ వస్తే పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే ఒక డెలివరీకి తీసుకుంటే మూడు రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయల ఛార్జీ నుంచి వాళ్ళు డెబ్బై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఎందుకు అంటే ఈ ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయిపోయిన ఇంకో దరిద్రం ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ ఫెసిలిటీ కింద వస్తున్నారో వాళ్ళు సేఫ్గా వెళ్ళలేరు ఈ ఉచితాలు ఇస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో లేకపోతే ఈ వ్యవస్థలో వాళ్ళు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నారంటే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నారు ఈ హాస్పిటళ్లలో అది ఓకే చేయడానికి ఈ మధ్యలో గవర్నమెంట్లో ఉండేటువంటి అధికార యంత్రాంగంతో లింక్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఒకదానికి ఒకటి పద్మవ్యూహం తయారు చేసేసి ఆ పద్మవ్యూహంలోకి ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు ఎలా బయటికి రావాలో తెలియకుండా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానం వలన ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందులో గిలగిలలాడుతున్నారు తప్పించి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు దీనికి మనకి చెప్పేటువంటి ప్రభుత్వాలు స్పష్టతతో కూడినటువంటి ఆలోచన ఎంతవరకు ఉండాలో అదే టైంలో పబ్లిక్ ఏం కావాలన్నటువంటి క్లారిటీ కూడా కావాలి ఉచితంగా తీసుకుంటూ మనం దానికోసం పదింతలు కష్టపడదామా లేదంటే కనుక ఉచితాలు తక్కువ చేసుకుంటూ రేపటి గురించి ప్రణాళికతో ఉండాలా అన్నటువంటి రెండింటి మధ్యన ఆలోచన కనుక ఎప్పటి నుంచి అయినా చైతన్యపరిచే కార్యక్రమం రాకపోతే భవిష్యత్ తరాలు నష్టపోతే ఇప్పటికే ఈ సంపాదించుకోవడం కోసం ఏది ఇప్పుడున్నటువంటి మనల్ని పోషించుకోవడానికి మన బిడ్డలను పోషించడానికి అమ్మా నాన్నలను పోషించడానికి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయినటువంటి వ్యవస్థ ఏంటంటే మనం వెళ్ళి పక్క దేశాల్లో బతుకుతున్నాం చివరికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన అమ్మ నాన్నల్ని లేకపోతే మన బిడ్డల్ని తీసుకెళ్ళి డే కేర్ సెంటర్లోనూ వృద్ధాశ్రమాల్లో పెడుతున్నాం దీనికి కారణం ఏంటంటే డబ్బుకి విలువ లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ విలువ ఎందుకు లేదు అంటే ఈ విధానాల్లో ఉన్నటువంటి లోపం ఈ విధానాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటి అనేటువంటిది అందరం రాస్తున్నాం అందరం చదువుతున్నాం అందరం చర్చిస్తున్నాం బట్ దీనికి ఒక పరిష్కారం వచ్చిన రోజున ఈ మొత్తం ఆలోచనకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది అలాంటి రోజు రావాలని కోరుకుందాం రాకేష్ గారికి అభినందనలు థ్యాంక్